अब इतने सारे राजनेता होकर भी कुछ नहीं बदला तो एक खेसारी के जाने से क्या बदलेगा बदलने के लिए लोग मुख्यमंत्री भी बने बदलने के लिए लोग प्रधानमंत्री भी बने फिर भी हमारा बिहार आज भी रोजी, रोजी के लिए तरस ही रहा है ये राजनेता हमारे कुर्सी पे तो बैठ जाते हैं हर वो आदमी जितना प्रयास वोट मांगने के लिए करता है उतना ही प्रयास अगर हमारी रोजी के लिए संसद भवन या विधानसभा में कर दे हमें लालू जी माने या ना माने हमारे सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं देखिए अगर विकास की अगर लड़ाई देखा जाए ना तो मुझे लग नहीं लगता कि बिहार में कोई लड़ रहा है सब आदमी अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहा है अगर विकास के लिए लड़ाई होती तो इतना उलटफेर नहीं होता नरेंद्र मोदी जी के विश्वास में दुनिया की उनको बड़ा भी बनाया गुजरात की जनता ने उनको अपना प्यार आशीर्वाद दिया तो आज देखिए गुजरात में कितनी सारी चीज़ें आज भी वही सोच है अपने बिहार में वही पुरानी सोच वही साठ साल के हमारे बुजुर्ग चाचा जीत रहे हैं और उनके सोच में हमारा आज का जनरेशन है ही नहीं बदलाव के लिए जिम्मेवारी लेनी पड़े क्या बोला जी मेरे बदलने से कुछ बदलता नहीं है एक आदमी से ही शुरुआत होती है नहीं शुरुआत होती है लेकिन मुझे लोगों ने नेता बनने के लिए नहीं चुना है पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना तो मेरे साथ हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपर स्टार खेसारी जो किसी परिचय के मुताज नहीं हैं आज पटना में हैं अपने फिल्म का प्रीमियर शो करने आए थे कैसा आपने तो ठीक है बनाया है फिल्म आपको पता है कि क्या बनाया है लेकिन फिल्म में दर्शक के साथ बैठ के पत्रकारों के साथ बैठ के फिल्म देखने का कुछ और मतलब होता है मैं आप लोगों के साथ सिनेमा देखने का जरिया यही था कि जो एक भोजपुरी पे दाग लगी हुई है अश्लीलता का उसको मिटाना बहुत ज़रूरी है तो जब तक हम सब मिलकर देखेंगे नहीं और किसी भी बेहतर चीज़ को हम सराहेंगे नहीं तब तक बुरी चीज़ें कम नहीं होगी राम की चर्चा ज़्यादा नहीं होती तो रावण हावी हो जाता रावण जरूरी है बट मुझे लगता है कि राम की चर्चा से ही हम दुनिया को सीख दे सकते हैं तो सब अगर राम की चर्चा करेंगे तभी जाके हम अपने आप को राम की तरह बना पाएंगे सिर्फ़ एक आदमी के अंदर बुराई ही नहीं होती है तो वो बहुत ज़रूरी था इसलिए मैं वहाँ भी पत्रकारों के साथ ही देखा कल मैंने मुंबई में देखा सिनेमा जिसमें मैं था मेरी बेटी थी मेरा बेटा था अब बंगला है तो घर अकेला छोड़ के बीबी नहीं आ पाई लेकिन कल वो देखेंगे सब लोग तो एक बेहतर सिनेमा करके मुझे भी लगा कि मैंने अपने जीवन में कुछ बेहतर प्रयास किया है और कल मेरी बेटी बोली कि पापा आपके जीवन की सबसे श्रेष्ठ फिल्म ये है अभी तक की बेटी ने दे दिया सर्टिफिकेट हाँ जबकि बेटी ने संघर्ष टू में भी काम किया था लेकिन इसमें बेटा है उसमें बेटी थी तो उसने बोला कि पापा आपके जीवन की अभी तक की सबसे श्रेष्ठ फिल्म है और बहुत अच्छा लगा हमें देख बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ बैठ कर और बहुत कम ऐसे सिनेमा आप भी करते हैं जहाँ पे हम साथ बैठकर देख सकें तो मुझे ये कम्प्लीमेंट उसका बहुत प्यारा लगा तो और पूरी फिल्मों में आपने कहा कि अश्लीलता गाने में अश्लीलता अस्ल, को लेकर बदनाम है तो इसका क्रेडिट भी तो आप गायकों को ही जाता है ना बिल्कुल बिल्कुल जाता है हम सबको जाता है इसमें दोषी हम सब हैं लेकिन अगर हम कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं भूल सुधार रहे हैं हाँ जो उस भूल को अगर सुधार रहे हैं तो हमें लगता है कि सबको आकर उस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि नहीं हमारे आर्टिस्ट ऐसे भी कर सकते हैं अगर कराने वाला बेहतर हो तो कभी कभी हमारी मजबूरियां हो जाती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमें यही करना है हम ये करना चाहते हैं कितने को टारेंगे सौ में से दस लोग पाँच लोग ऐसे आते हैं जिनमें से बेहतर चीज़ आती है प्रोड्यूसर का भी दबाव रहता होगा प्रोड्यूसर डायरेक्टर का भी दबाव रहता है कभी कभी कि नहीं हमें ऐसे गाने चाहिए हमें ये चाहिए सर हमें बेचना है हमें हमने डील कर लिया है और आपको साइनिंग दिया है ये वो दुनिया जहाँ तो नहीं चाहते हुए भी कुछ करना नहीं पड़ता। चाहते हुए भी कभी कभी मनोरंजन के लिए लोगों के चीज़ के हाँ भाई चलो ये भी एक हो गया तो आदमी कभी कभी कर जाता है लेकिन एक बेहतर फिल्म मेरे नसीब में आई ये मेरा लक है और एक कलाकार होने के नाते मैंने कोशिश की है कि हर रोल को कम से कम चार से पाँच उसमें करेक्टर है मेरे और सबको मुझे जीना है और सबको अलग वेरिएशन देके जीना है कभी बाप कभी पुलिस वाला तो कभी दादा तो कभी मैंने तो बहुत सारी चीज़ें जो वेरिएशन है ना और उस हर बॉडी लैंग्वेज में मुझे वेरिएशन देना पड़ा हर रोल में भी आप लगते हैं जैसे दादा बनते हैं तो दादे लगते हैं हीरो बनते हैं तो हीरो ही लगते हैं आखिर हर रूप में आप कैसे खपते हैं भाई देखिए कलाकार को पानी की तरह ही होना चाहिए ताकि वो अगर दारू में मिले तो दुनिया को नशा दे दे अगर वो गंगा जल में मिले तो भगवान शिव पे चढ़ जाए तो एक कलाकार जो होता है ना वो एक पानी की तरह अगर नहीं होगा तो फिर वो कलाकार नहीं है जीवन में हम कलाकार तभी बेहतर हो पाते हैं जब हम हर 
रोल को अदा कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक पिता भी है हमारे अंदर एक हर आदमी के अंदर एक पिता होता है एक बेटा होता है एक पोता होता है हर आदमी के अंदर वो सारी चीज़ें होती है बस उसको आपको पर्दे पे उतार देना है और उस पल को जी लेना है वही तो कलाकारी है देखिए सारी तो भोजपुरी फिल्मों के सुपर स्टार हैं अगर हिंदी फिल्मों के होते तो अरबों में खेलते जैसे कलाकार आप हैं तो आपको कभी पछतावा नहीं होता है कि भाई हम तो यहाँ दस करोड़ बीस करोड़ में ही सिमटे हुए हैं हिंदी फिल्म बनाते तो सौ करोड़ की फिल्म बनती दो करोड़ की बनती आप उस लायक हैं भी देखिए आज हमें बचन साहब गोद ले लें तो दुनिया मुझे जान जाएगी हम अरबों के मालिक जरूर हो जाएंगे लेकिन मंगरू यादव ने जो मुझे गोद में खिलाकर बड़ा किया है उस माँ ने जो मुझे दूध पिला के बड़ा किया है वो दुनिया के सबसे संपत्ति से ऊपर है और हर वो उस खुशी से ऊपर है तो मेरे लिए मेरा पिता और मेरी माँ मेरी भोजपुरी है मेरी पहचान अगर हम आप जैसे पत्रकारों के सामने दिग्गज शब्दों के साथ आप मुझे प्रमोट करते हैं तो आप जैसे लोगों के सामने अगर बैठने की ताकत और क्षमता अगर मिली है तो मुझे भोजपुरी से मिली है भोजपुरी के जनता के वजह से मिली है तो मैं ऐसा कभी ये फील नहीं किया कि यार मैं हिंदी में चला जाता ठीक है वो एक जरिया हो सकता है अपनी पहचान को बड़ा करने के लिए लेकिन जीने का जरिया जो है हमारा वो हमारी भोजपुरी ही है इसीलिए कोशिश और प्रयास यही है कि भोजपुरी कैसे बड़ी होगी हमें तो भोजपुरी के लोगों ने बड़ा कर दिया बट हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां जो दी हैं उस जिम्मेदारियों के साथ अगर हम नहीं चलेंगे और भोजपुरी को ही अगर हम गड्ढे में लेके जाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर ये जनता के सारी को माफ़ नहीं भोजपुरी के तो बहुत बड़े बड़े स्टार हुए और राजनीति में भी गए एक मुकाम भी हासिल किया लेकिन भोजपुरी फिल्म को प्रमोशन के लिए कुछ नहीं किया ये उनका विषय है शायद उनको लगता होगा कि उनकी पारी ख़त्म हो गई तो भाई हम किसी को क्यों भोजपुरी से उनको लेना देना है नहीं अगर लेना देना होता तो मुझे लगता है कि भोजपुरी आपकी आठवीं अनुसूची में आ गई होती अगर उनको लेना देना होता तो अब तक 2000 से 3000 हज़ार थिएटर हमारे बढ़ गए होते उनको लेना देना होता तो हमारी आ, सिनेमा का हाल ऐसा नहीं होता एक सेंसर बोर्ड पास हो गया होता अब तक भोजपुरी का अश्लीलता के लिए मैं भी कह रहा हूँ कल चल देखिए नियम अगर आप लगाइएगा तो मुझे लगता है कि फॉलो तो आज नहीं तो कल दुनिया कर ही लेगी तो वो सारी चीज़ें जो है भोजपुरी से जाने के बावजूद भी वो लोग भोजपुरी को शायद मुझे लगता है कि तो भूल गए हैं और नहीं तो भोजपुरी को उन्होंने दरकिनार कर दिया लेकिन देखिए आने वाले समय में चीज़ें होगी सरकार को समझ में आएगा कि नहीं इंटरटेन भी एक दुनिया ऐसी है जहाँ पर हम लोगों को रोज़गार दे सकते हैं आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी चाहते हैं कि आप राजनीति में आएँ एक बड़ा मुकाम हासिल करें आप कई बार मांग भी उठी है और कई बार आया भी कि भाई आप आ जाएंगे राजनीति में चुनाव लड़ेंगे कि, किसी चीज़ को बदलने के लिए वहाँ जाना ज़रूरी है लेकिन मेरा जो विषय है मैं भोजपुरी में हूँ और मैं भोजपुरी को बदलना चाहता हूँ भोजपुरी को बड़ा करना चाहता हूँ अब इतने सारे राजनेता होकर भी कुछ नहीं बदला तो एक खेसारी के जाने से क्या बदलेगा बदलने के लिए लोग मुख्यमंत्री भी बने बदलने के लिए लोग प्रधानमंत्री भी बने फिर भी हमारा बिहार आज भी रोजी के लिए तरसी रहा है हम सब ने मिलकर लोगों को कुर्सी तो दे दी सम्राज तो दे दिया एक तख्ता तो दे दी बट हम आज भी वही हैं हम नहीं बदले उनको हमने बदल दिया बट वो हमें नहीं बदल पाए हमें आज भी गुजरात जाना पड़ता है हमें आज भी कलकत्ता जाना पड़ता है आज भी तो हमने तो उनको सोच के बड़ा बना दिया बट उनके सोच में कभी हमारे बिहार के लोगों के लिए थोड़ी सी भी दया नहीं है कि लोग अपने परिवार को छोड़ के और दीपावली के लिए आने के लिए टिकट कटाना पड़ता है और धक्के खा के आना पड़ता है अगर पापा बीमार हो गए तो दुनिया को सहारा लेनी पड़ती है खुद से कभी पापा को लेकर नहीं गए अगर रोजगार होता हमारे बिहार में तो हम अपने पापा के दुख सुख अपने माँ के दुख सुख अपने पत्नी के दुख सुख हमारा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है कम से कम हम ये देख तो पाते अगर हम यहाँ रह के अपने रोजी कमा पाते तो अगर हमें रोजी मिलती तो तो ये विषय तो है बाबा बट हम एक अभिनेता होने के नाते और एक कलाकार होने के नाते मैं अपने कला क्षेत्र में बेहतर करने की कोशिश कर सकता हूँ मेरी जगह वो है ही नहीं ये तो हमारे राजनेताओं का विषय है कि राजनेता हमारे कुर्सी पे तो बैठ जाते हैं हर वो आदमी जितना प्रयास वोट मांगने के लिए करता है उतना ही प्रयास अगर हमारी रोजी के लिए संसद भवन या विधानसभा में कर दें उतना ही आवाज़ जितने आवाज़ से वो भाषण देते हैं हमारे बेहतर के लिए स्टेज पे उतना ही जोर से 
उतना ही ताकत से उतना ही ऊर्जा के साथ अगर वो संसद भवन में हमारे रोजी के लिए बोल दे तो आज नहीं तो कल चीजें तो हो ही जाएगी आपको तो लालू जी भी बहुत मानते हैं तेजस्वी यादव बहुत मानते हैं मतलब भी उनको छोटे भाई की तरह प्यार देते हैं उनसे क्या उम्मीद लगाए हुए हमें लालू जी माने या ना माने हमारे सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है उनको मानना चाहिए बिहार को जनता को उनको प्यार करना चाहिए उनके उनका बेटा हर वो आदमी है सिर्फ खेसारी तेजस्वी और तेज प्रताप ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पूरा बिहार उनका बेटा है पूरे बिहार के बेरोजगारी उनकी कमजोरी है चाहे वो नीतीश चाचा हो चाहे लालू चाचा हो दोनों मेरे अजीज हैं दोनों मेरे गार्जियन स्वरूप हैं मैं उनसे बहस नहीं कर सकता और ना ही मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे संस्कार में ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए किसी को बोल दूँ लेकिन उनको तो उनके लिए कहा जाता है कि अपना परिवार ही सब कुछ है पप्पू यादव को रोकने की कोशिश की गई अब देखे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा जीत भी गए देखिए अगर विकास की अगर लड़ाई देखा जाए ना तो मुझे लग, नहीं लगता कि बिहार में कोई लड़ रहा है सब आदमी अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहा है अगर विकास के लिए लड़ाई होती तो इतना उलट फेर नहीं होता आपको वोट मांगने की जरूरत है मैं बेहतर गाना देता हूँ तो लोग सुन लेता है हमें अपील नहीं करना पड़ता है बेहतर सिनेमा देता हूँ तो अपील करता हूँ ताकि एक बार सुनिए ताकि मैं ऐसे बेहतर करूँ तो आप अगर बेहतर करिएगा ना तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपकी बेहतर चीज़ें दुनिया को समझ में आती है नरेंद्र मोदी जी के विश्वास में दुनिया की उनको बड़ा भी बनाया गुजरात की जनता ने उनको अपना प्यार आशीर्वाद दिया तो आज देखिए गुजरात में कितनी सारी चीज़ें आज गुजरात के लोग बाहर कमाने नहीं जाते हैं चुनाव हार गए देखिए हारे जीते वो उनका विषय है तो उनको इस विषय पे काम तो करना ही चाहिए कि आखिर हम हारे क्यों जिस दुनिया ने हमें राजा बनाया आज वो प्रजा हमसे नाखुश क्यों है तो ये विषय है ये समझने के विषय है कि आपके हाथ में वो ताकत है आपके हाथ में वो पावर है अब हमारे हाथ हमारे हमारे पास जुबान है बाबा उसके बावजूद भी अगर हम नहीं बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भाग रहे हैं दुनिया से जो गंगा है क्योंकि पूरी बिहार गूंगी है किसी के पास आवाज रहते हुए भी गूंगी इसलिए है कि किस पे उंगली उठाएगी वो गलती उसकी है क्योंकि आपने अपने बच्चों का पाँच साल एक मत ही ऐसा होता है ना कि अपने बेटे से भी बढ़कर होता है वो मत सिर्फ आपके बेटे के लिए नहीं होता है वो पूरी बिहार की जनता के लिए होता है तो कम से कम लोगों को इतना तो जरूर समझ में आना चाहिए कि आप ये वोट जो कर रहे हो वो किसी जाति के लिए नहीं किसी विशेष के लिए नहीं किसी समुदाय के लिए नहीं आप बिहार के विकास के लिए अपने बच्चों के विकास के लिए और अपने बच्चों के लिए और देखिए एक बच्चे के एक खेसारी के बढ़ जाने से पूरा बिहार बढ़ जाएगा नहीं खेसारी के बढ़ने से हो सकता है उसका परिवार बढ़ जाएगा उसके साथ रहने वाले दो चार दस बीस पचास लोग बढ़ सकते हैं मनोरंजन बढ़ेगा लोग बढ़ेंगे काम बढ़ेगा तो हमारा बिहार बढ़ेगा हमारे पास रोजगार होगा दिक्कत ये है ना कि हम पढ़ाई ही करते हैं नौकर बनने के लिए हर आदमी अगर अपने बेटे को बड़ा करने के लिए कोशिश करे जिस तरह हमारे लालू चाचा ने किया और हर बाप करता है देखिए लालू चाचा गलत कैसे हैं नहीं है वो लोग कहते हैं ना कि वो परिवार बात करते हैं कल चल के आपके पास दो पैसे आ जाएंगे तो आपका गांव के बच्चों को कपड़ा खरीदिएगा कि अपने बच्चों को खरीदिएगा अब तो अपने बच्चों को पहले देखिएगा ना तो दुनिया का हर वो बाप अपने बच्चों के लिए देखता है नीतीश कुमार को भी अपने बेटे को लाना चाहिए राजनीति में क्योंकि आखिरी पारी खेल रहे हो देखिए वो उनका विषय है मेरे कहने का मतलब कि अगर वो अपने बच्चों को नहीं ला रहे हैं तो बिहार के भी बच्चों को तो नहीं ला पा रहे हैं ना आज भी वही सोच है अपने बिहार में वही पुरानी सोच वही साठ साल के हमारे बुजुर्ग चाचा जीत रहे हैं और उनके सोच में हमारा आज का जनरेशन है ही नहीं तो हमें क्या चाहिए उनको तो पता ही नहीं है और हम उन्हें जिता रहे हैं खेसारी जी बिहार का ताना बुना ऐसा है सामाजिक परिवेश बनावट कि लालू का बेटा ही लालू का बारिश हो सकता है रामविलास पासवान का बेटा ही उनका बारिश हो सकता है वैसे ही नीतीश कुमार का बेटा ही उनका बारिश बन सकता है किसी दूसरे को कैसे बना सकता है देखिए राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि राजनीति लोगों के लिए होती है ये कास्ट लीडर हैं तो कास्ट ही मायने रखेगा ना नहीं मेरे कहने का मतलब कि वो कास्ट लीडर हैं तो हमारे यहाँ के लोग कौन से कास्ट को अपना छोड़ के वोट देते हैं हमारे कहने का मतलब कमियाँ तो हमारे अंदर भी है सबके अंदर है अगर वो कास्ट वो कास्ट फैक्टर इसलिए कोई भी नेता कर पा रहा है क्योंकि हम मान चुके हैं हम नेता ढूंढ ही नहीं रहे हम विकास पुरुष ढूंढ ही नहीं रहे हम तो दमाद ढूंढ रहे हैं 
तो जब आप अब दमाद ढूंढ रहे हो तो दमाद आपका घर का विकास करेगा नहीं ना वो तो अपना घर देखेगा भाई तो विषय वहाँ है कि हम जब तक बिहार के लिए हर वो व्यक्ति नहीं सोचेगा तब तक नेता क्यों सोचेगा भिखारी जी आप इतना अच्छा बोलते हैं राजनीति पर आपके विचार इतने ऊंच हैं तो आप राजनीति से भागते क्यों जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी ना भाग नहीं रहा हूँ बदलाव के लिए जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी क्या बोला जी मेरे बदलने से कुछ बदलता नहीं है एक आदमी से ही शुरुआत होती है नहीं शुरुआत होती है लेकिन मुझे लोगों ने नेता बनने के लिए नहीं चुना है ये भी एक विकास है अगर भोजपुरी कल चल के आज छोटी सी लैंग्वेज साउथ और आज इतना बड़ा हो गया तो आज पूरी दुनिया साउथ का नाम ले रही है ना तो साउथ फिल्मों की तरफ भोजपुरी फिल्म का इंडस्ट्री बड़ा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है ये जनता अगर चाहे जनता अगर बेहतर सिनेमा को मोहब्बत देना शुरू कर दे तो कल से सब आदमी बेहतर सिनेमा करेगा दूसरी चीज़ की सरकार अगर बेहतर थिएटर दे दे हमें हमें पाँच पाँच सौ सात सौ एक हज़ार अगर सिनेमा हॉल अगर बिहार में हो जाए यूपी में एक हज़ार सिनेमा हॉल हो जाए झारखंड में हो जाए तो तीन हज़ार सिनेमा हॉल में जिस दिन हमारी मल्टीप्लेक्स में लगेगी सिनेमा आपको लगता है बाबा अगर हम हर सिनेमा हॉल से पचास हज़ार की भी रिकवरी देते हैं तो तीन हज़ार का मायने होता है ना तीन हज़ार का मायने तो होता है तो देखिए ना कि एक सिनेमा हॉल बढ़ता है तो दस पंद्रह दुकानें बढ़ जाती है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो खेसारी की आज वाली जो फिल्म है रंग दे बसंती तो करोड़ों में जाती करोड़ों एक दिन का कमाई होता कम से कम दस करोड़ का बिल्कुल एक दिन का कमाई होता सौ करोड़ का तो मेरे कहने का विषय कि अगर वो कमाई होती तो हम 500 करोड़ के सिनेमा बनाते हम जो सिनेमा 25 दिन में करते हैं उस सिनेमा को बजट हम 75 दिन में करते अब बिहार के लोगों को मौका देते अब बिल्कुल मौका देते बिहार में फिल्म सिटी हो जाती दिक्कत यहाँ है ना कि हम सोच रहे हैं कि हम पढ़े हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही है अगर नौकरी के लिए ही पढ़े हो तो नौकर ही बनोगे भाई इसीलिए मैं छोटा मालिक बन जीवन चलाना चाहता हूँ बड़ा नौकर मुझे मंजूर नहीं यूथ आपको आइकन के रूप में देखते हैं आप अपने संघर्ष की कहानी बताइए कि यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष करना पड़ा खेसारी कहाँ से कहाँ पहुँचे मैंने खुद के लिए काम किया उसमें मेरा पिता का कोई रोल नहीं मेरे पिता का आशीर्वाद मेरे साथ था मेरे पिता का विश्वास मेरे साथ था और मैं अकेले दम पे अपने जीवन को चलाने की कोशिश की और आज अकेले दम पे मैं आज आपके सामने बैठा हूँ कहाँ से शुरू किया करियर आप मैंने यादों यादो समाज से आते हैं नहीं चराते थे बिल्कुल चराता था अच्छा बिल्कुल चराता था वो तो मेरी पुस्तैनी पेशा है उसको कैसे छोड़ दूंगा मैं भैंस चराने से ही शुरुआत हुई मेरी भैंस चराया दूध बेचा लोगों का भी भैंस चरा कर महीना पर चराया वो दुनिया का हर वो व्यक्ति परिश्रम जो करता है जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में तूफान हवा बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन वो अगर मजबूत है अपने आप को खड़ा रखा है तो आज बड़ा हो जाएगा वो तो गिर के खड़ा होना और कोई भी दुनिया का बाबा गरीबी जो है ना वो पै नहीं है मुझे लगता है कि गरीबी जैसा अवसर इस धरती पे कुछ है ही नहीं आप गरीब हैं तो आपको अमीर बने का अवसर भगवान दिया है बन सकते हो तो बन जाओ लेकिन अगर आप गरीबी को बोलोगे यार मैं गरीब हूँ मैं गरीब हूँ तो भगवान बोलेगा कि तू गरीबी रह भाई तू अमीर कब बनेगा तुझे अवसर दिया हो आज बचन साहब का बेटा कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए वो बचन साहब से कई गुना पैसे ज्यादा कमा ले बचन नहीं बन सकता नहीं बन सकता नहीं खेसारी का बेटा के लिए ही आसान है फिल्म में आना जाना हाँ। लेकिन वो खेसारी नहीं बन सकता खेसारी नहीं बन सकता खेसारी से बेहतर बन जाएगा लेकिन खेसारी जिस परिवेश में अपने जीवन को चलाया है इसके कर्म तो हमेशा ध्यान रखेंगे लोग कि खेसारी भय चरा के आया था यार खेसारी ने लीटी चोखा बेचा था खेसारी लोगों के घर पे झाड़ू पोछा किया था। खेसारी को ब्रेक कैसे मिला फिल्म में गाने में ये मैंने आया कहाँ से आया ये आइडिया मैं शुरू से मैं जैसे मैं झलकुटन ब्यासी करने वाला आदमी था मैं लोकगीत का गायक ही नहीं था धीरे धीरे चीज़ें होने लगी दिल्ली गया पापा के साथ लीटी बेचने लगा गुडू रंगीला जी राधे श्याम रसिया बहुत सारे कंपनियों में मैं झाड़ू पोछा नौकर ताकि मेरा एक कैसेट हो जाए बट होता नहीं था लकली एक कैसेट मैंने बारह में अपना पेमेंट लगा के गाया लीटी चोखा बेच बेच के बट फिल फ्लॉप हो गया फिर मैंने कैसेट गाई फिर फ्लॉप तीन फिल्म तीन कैसेट मेरे फ्लॉप हुए फिर चौथा कैसेट थोड़ा बहुत चला पांचवा कैसेट से मेरा थोड़ा कंपनी प्रोजेक्ट होने लगा मुझे पैसा लगाना नहीं पड़ता था बट मुझे कैसेट खरीदना पड़ता था लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बांटने के लिए और अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया तो वो पैसे देते नहीं थे तो समझ लीजिए कि आप अगर 20 कैसेट दे दिए तो वो पाँच कैसेट के पैसे आपको दे देंगे बट 15 कैसेट के नहीं देते थे तो उनका अपना विषय था 
बट धीरे धीरे वही प्रोसीजर मुझे बड़ा किया बाबा आज मैं लोगों का सम्मान भी कर पाता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैंने लोगों के बीच से आया हूँ इसलिए मुझे लोगों का दर्द पता है लोगों की मानसिकता पता है लोगों के कष्टों में रहा हूँ मैं मैं खुद कष्ट सहा हूँ इसलिए मैं शायद लोगों का बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर पाता हूँ हो सकता है मेरा बेटा पता नहीं कर पाएगा कि नहीं क्योंकि उस उसने ना ही गरीबी देखी और ना ही उस परवेश से बड़ा हुआ है उसको परवेश सिर्फ के सारी लाल यादव दिए हैं और वो अपने बाप को बढ़ते हुए बढ़ने के बाद देखा है और अपने बाप को डिफेंडर में देखा है बाप के संघर्ष को नहीं देखा बाप के संघर्ष को उसने नहीं देखा है तो शायद मेरा बेटा पता नहीं भगवान जाने लेकिन अगर मेरे अच्छे कर्म है तो मेरा बेटा भी गलत नहीं हो पाएगा क्योंकि तो हमारे भोजपुरी में कहावत है कि बड़े पुत्र पिता के धर्म में खेती उपज अपना कर में अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका बेटा कभी गलत नहीं हो सकता और आने वाले समय में क्या होगा मुझे पता नहीं रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ आ जाइए और रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ और बस उठता हूँ तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आज का दिन अच्छा रखना देखिए सारी तो मैंने भोजपुरी फिल्मों में क्या होता है हीरो भी तोंद वाला होता है हीरोइन भी तोंद वाली होती है खेसारी बहुत मेंटेन किए हुए हैं आपकी फिल्म में हीरोइन भी बहुत फिट दिख रही है ये ट्रेंड बदल रहे हैं क्या देखिए ट्रेंड नहीं बदलता है आप बदलते हैं दुनिया बदलती है तो बदलना आपको ही पड़ेगा नहीं तो फिर ये दुनिया ऑप्शन तो कम थोड़ी है तो हमें लोगों को प्रूफ करना है आज की जनरेशन जब हम साउथ की फिल्में देखते हैं बाकी रीजनल सिनेमा या हिंदी देखते हैं हॉलीवुड देखते हैं तो मुझे लगता है यार हम बहुत पीछे हैं हिंदी से तो साउथ की फिल्में मुझे अच्छी लगती हाँ वही चीज़ें कह रहा हूँ बाबा तो हमें लगता है कि हम बहुत पीछे हैं तो हम अपने आप को फिट तो रखें लोगों को देख आदमी सीखता ही है ना तो हम भी सीखें और कोशिश किए और हमेशा कोशिश करते हैं थके हुए हैं ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे आखिरी सवाल इस फिल्म की कहानी क्या है जो एक सैनिक की कहानी है एक फौजी परिवार की कहानी है कि एक फौजी परिवार अपने जीवन को कैसे चलाता है एक परिवार की जो शहादत होती है वो कितनी बड़ी होती है उसके बावजूद भी वो खड़ा रहता है और इमोशन जहाँ तक जब आप सिनेमा देखेंगे बाबा तो आपको पता और आपकी प्रतिक्रिया में परसों आप सबको फ़ोन करके कल देखूंगा खुद बिल्कुल देखिए और आप बताइएगा कि बाबू आपने क्या किया है भोजपुरी बदल रही है या भोजपुरी को और बदलने की ज़रूरत है चलिए तो आप सुन रहे थे खेसारी को कितने सहज और सरल हैं खेसारी जितना बड़ा नाम उतना ही सहज हैं और मिलनसार हैं सबका आदर और सम्मान करते हैं यही यही बात है कि खेसारी कुछ खास लगते हैं